Ja, Leute, das ist jetzt, wie wir es wieder kennen. Die Saison hat wieder angefangen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, aber leider sind wir jetzt mit einer Niederlage reingestartet in Düsseldorf. Tja, Düsseldorf ist und bleibt irgendwie kein gutes Pflaster für uns, muss man sagen. 1 zu 0 haben wir verloren im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend, was es eigentlich, ja, zumindest mal für einen neutralen Beobachter nicht so wirklich wahrscheinlich war. Ja, jetzt sind wir neben Schalke der zweite Absteiger, der das Eröffnungsspiel verliert. Und hier gibt es jetzt wie immer meine Analyse, meine Spielernoten, also zumindest meine Einschätzung für die Hertha-Spieler und ein bisschen so eine Zusammenfassung. Wie gesagt, ich, äh, ihr kennt das ja, es ist ja nur meine Meinung, es ist jetzt die erste Sicht, ich habe jetzt nicht hier jede Szene analysiert, sondern ich war nächst, nebenbei im Stream, es ist jetzt nur meine Sicht, könnt gerne eure reinschreiben, immer schön sachlich bitte und nett bleiben und äh, eins möchte ich schon mal vorweg sagen, man sollte jetzt auf jeden Fall nicht gleich sagen, ey, wir steigen ab oder wir werden im Abstiegskampf mitspielen in der zweiten Liga und so weiter, es ist der erste Spieltag mit einer völlig neu zusammengewürfelten Mannschaft, wo immer noch etliche Puzzleteile fehlen, das wäre deutlich zu früh jetzt zu sagen, wir steigen wieder ab. Natürlich, jetzt haben wir Freitag gegen wen Wiesbaden Druck, weil wir danach eben auswärts in Hamburg spielen. Aber das wollte ich nur mal vorweg, äh, vorweg sagen. Das Spiel hat angefangen und hat sich eigentlich hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt. Viele Unsicherheiten, viele Fehlpässe, äh, wenig mal mit Zug nach vorne, wenig Pässe nach vorne, wenig progressive Bälle, viele Fehlpässe von beiden Mannschaften. Abwartendes Spiel. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind natürlich oft auch auf eine Mannschaft getroffen, die natürlich etliche große Säulen verloren hat, aber die letztes Jahr schon um Aufstieg gespielt hat in der zweiten Liga, die vielleicht in der Tiefe noch nicht so den Kader hat, aber die A11 ist eine gute und die ist auch eingespielt. Die kennen sich, auch wenn sie da, wie gesagt, Verluste zu verkraften hatten mit Kownacki, Karbovnik und Christoph Klara. Trotzdem war das natürlich jetzt auch ein Gegner, wo man auf jeden Fall schon ein höheres Niveau hat. Aber das hat man am Anfang nicht so gesehen. Hertha hat es jetzt auch defensiv solide gemacht, würde ich sagen. Ähm, die rechte Seite war mir häufig, nee, die linke Seite war mir häufig so, dass Duziak zu weit weg war vom Gegenspieler. Ähm, dass da zu viel Raum war, das konnten die Düsseldorfer aber auch nicht so richtig nutzen. Und den ersten richtigen Abschluss gab es in der achten Minute. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant war, mit einem Pass auf Seevolk, wo er noch rankam. Der, kann ich schon mal vorweg sagen, richtig starkes Spiel gemacht hat in der acht Minute mit auf dem Flügel aufgerückt ist. Rese, der Pass, ich weiß gar nicht, ob der auf Seevolk geplant war, legt sich den auf den schwächeren Linken und der trifft den Ball dann nicht richtig. Das war natürlich dann kein guter Abschluss, aber war eigentlich die erste richtig gute Aktion. Man hat zwischenzeitlich auch immer mal wieder gesehen, einige schöne Dinge, wie es hat dann, ja, am Ende war es eher seltener der Fall, aber gerade am Anfang in der ersten Halbzeit hat man Ansätze gesehen, sage ich mal, dass wir dieses, was wir früher viel zu oft hatten, im letzten Drittel dieses immer noch Ball annehmen, um sich selber drehen, sondern dass wir einfach mal direkt Passspiel versuchen, ja? dass wir versuchen, Dreiecke zu bilden, direkt Passspiel und dann irgendwann den tiefen Ball, das haben wir öfter mal probiert und haben damit auch teilweise eine Kette dann überbrückt bekommen. Ähm, so hatten wir auch eine sehr, sehr schöne Kombi in der 18. Minute. Auch wieder äh, Seevolk bekommt den Ball, ähm, Richter kriegt den Ball dann von Seevolk zurück, hat dann aber Rücklage und es war auch ziemlich ähm, voll zentral, so aus 16 Metern schießt er dann aber deutlich über den Kasten, das waren dann aber so die einzigen wirklichen Abschlüsse, ich kann mich gar nicht so richtig an Abschlüsse von Fortuna erinnern, war aber jetzt auch nicht mega zwingend, da war dann die Seevolk-Chance eigentlich schon noch ein bisschen größer. Ähm, 30. Minute gab es einen richtig guten, tiefen Ball von Rehse, der hat mir richtig gut gefallen, der Ball, ähm, ja, in die Tiefe gespielt auf Niederlechner. Der wird aber beim Schuss leider geblockt. Also unglücklich, kein richtiger Abschluss. Gab dann nur eine Ecke. Zwischenzeitlich gab es auch einmal einen richtig guten Ball von äh, Marco Richter in die Tiefe. Ein hoher Ball auf Niederlechner. Den kann er leider nicht unter Kontrolle bringen. Das wäre dann eine richtig große Chance gewesen. Hätte er den kontrollieren können. War aber auch nicht ganz so einfach. Ja, und dann gab es eigentlich für Düsseldorf eine Torchance. In der ersten Halbzeit, es wurden dann aber drei Abschlüsse auf jeden Fall gemeldet, sodass man mit drei zu drei Abschlüssen in die Pause gegangen ist. Die Fortuna mit deutlich mehr Ballbesitz, ähm, war jetzt aber nicht so, dass es da irgendwie zwingend wurde. Es wirkte schon so, als ob Hertha dann doch eher auf die Umschaltmomente warten wollte, was vielleicht in einem ersten Spiel auch akzeptabel ist ähm, nach der Pause, wie gesagt. 
ja, in der Früh musste leider Martin Winkler runter, der am Anfang eigentlich einen spritzigen und guten Eindruck gemacht hat, ähnlich wie in der Vorbereitung, sah wirklich nicht gut aus, wie er da aufgekommen ist, wahrscheinlich eine Bänderverletzung und dann kam der Neuzugang Palko Dardai rein, der leider überhaupt nicht im Spiel war, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, und dann gehen wir in die Halbzeit, steht 0-0, war man jetzt erstmal nicht komplett unzufrieden, weil wir standen defensiv solide und es gab ja den, die ein oder andere Chance, es war noch zu wenig, aber es gab die ein oder andere Chance, die auch ganz okay gespielt war. Ich erinnere mich ähm, auch noch an eine Umschaltsituation, wo Reze eigentlich den besser postierten Winkler hätte anspielen müssen oder früher anspielen müssen oder besser in die Tiefe anspielen müssen, ihm aber dann den leider in den Rücken gespielt hat und so ist daraus keine Chance entstanden. Das war aus einem Eckball von Fortuna Düsseldorf, die auch, ich glaube, 4 zu 0 Eckbälle war das dann zeitweise, die dann einen Eckball nach dem anderen hatten. Da haben wir eigentlich gut umgeschaltet, wo auch mal alle mit mutig nach vorne gelaufen sind, aber der Pass von Reze kam dann leider nicht genau genug auf Winkler. Ich weiß nicht, ob der da hätte anders laufen müssen, kann ich nicht sagen, aber eigentlich für mich gut gelaufen und hätte ihn ein bisschen tiefer angespielt, hätte er im Vollsprint weitergehen können. Also es gab ein paar ganz gute Situationen für Hertha, aber äh, konnte man nicht nutzen. So waren wir jetzt in der Pause, so auch im allgemein so beim Stream im Chat jetzt nicht komplett unzufrieden. Ja, und dann äh, kommen wir aus der Pause raus. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wenn man viel härter Spiele guckt, egal jetzt, welche Spieler da auf dem Platz steht, man hat irgendwie schon so ein Gefühl, oh, da kommt einer besser aus der Pause oder nicht so. Und man hatte das Gefühl, wir sind in der zweiten Halbzeit dann echt so ein bisschen die, ja, weiß ich nicht, wie soll, wie soll ich das beschreiben? Wir waren so ein bisschen die Mannschaft, die immer der Zweite am Ball war oder so. Ne? Also wir waren immer ein bisschen zu spät, immer ein bisschen zu weit weg. Die Düsseldorfer haben irgendwie auch Mut bekommen. Vielleicht haben sie auch Mut bekommen, weil sie gemerkt haben, so gefährlich spielt die Hertha gar nicht. Ist ja Vielleicht hat man auch erstmal Respekt, wenn ein Absteiger kommt mit ja auch einigen guten individuellen Spielern, die wir ja trotzdem weiterhin im Kader haben, auch wenn es an vielen Stellen noch hapert. Aber vielleicht hatten die dann auch erstmal Respekt. Und das, was man so oft hat bei Hertha, wenn man dann so unzwingend spielt, dann wird die gegnerische Mannschaft gerade im Heimstadion natürlich auch mutiger und traut sich mehr. Und das hat man dann auch gemerkt. Und dann gab es in der 50. Minute einen Einwurf. Also da hat irgendwie wieder gar nichts gestimmt von der Zuordnung. Klar, Gegentore fallen natürlich auch nur gefühlt, wenn Fehler passieren, außer es ist wirklich ein Traumtor. Aber da hat es schon beim Einwurf nicht gestimmt. Marton Dadei zeigt an. Ich weiß nicht, ob er den vielleicht hätte selber nehmen müssen. Den Mann, der den Ball klatschen lässt. Oder ob da jemand anderes hätte sein müssen. Auf jeden Fall kann er den Ball frei klatschen lassen. Dann kommt eine schöne Flanke rein. Und Daniel Ginzek, der für Vermey gespielt hat. Ich hätte eher gedacht, dass Vermey spielt. Daniel Ginzek kennen wir ja alle. Kopfball starker Spieler kommt viel zu frei zum Kopfball in der 50. Minute. Und der ist natürlich wieder der erste Torschuss direkt drin. Wir kennen es. Ja, war aber auch nicht zu halten. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob da Kempf der Fehler war, weil der Ginzek aus dem Rückraum reingelaufen kam. Aber im Endeffekt war es ja nun mal der Gegenspieler von Kempf und er war dann einfach zu weit weg und sah nicht gut dabei aus. Ja, und dann lagen wir hinten gegen eine Mannschaft, die ja defensiv ganz stabil stand, zu Hause einzeln geführt hat und dann auf uns reagieren konnte. Und wir haben uns ja vorher schon schwer getan. Und dann ist es natürlich von so einem Spiel, wo man sagt, ja, muss man jetzt nicht unzufrieden sein, dann wird es halt schwer. Ne? Und dann hatten wir zwar noch 40 Minuten Zeit und haben auch immer wieder und Chancen erarbeitet, aber es in der letzten Konsequenz dann halt auch meistens uns falsch entschieden und sehr, sehr häufig halt auch Marco Richter, also der ist dann nochmal in einer 3-gegen-3-Situation auf den 16er zugelaufen und eigentlich, oder hat er den Ball bekommen und eigentlich braucht er den gar nicht annehmen, er kann den direkt weiterleiten in die Tiefe auf Palco Dada, dann ist er fast, ja, halb versetzt, aber ist in der 57. Minute alleine vor Kastenmeier. aber was macht Marco Richter? Leider, wie so oft, da komme ich dann später in der Bewertung nochmal drauf zurück, er guckt, man sieht gleich, er guckt ihn, er sieht ihn gar nicht. Er guckt auf den Ball und treibt den Ball und schießt wieder. War dann auch ein ganz gefährlicher Schuss, musste gehalten werden, aber die Chance wäre ungleich größer gewesen, hätte er den Ball einfach tief auf Palco Dada gespielt, ob der den jetzt reingemacht hätte oder nicht, aber da muss der Pass einfach in die Tiefe kommen. Und äh, dann gab es nochmal einen Nachschuss von Martin Dada, der wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht gekommen, war geblockt und dann gab es Ecke. Ja, 60. Minute, nochmal ein ganz schlimmer Fehlpass von Duziak, der mit der Spielzeit immer besser wurde, aber am Anfang auch hanebüchende Fehlpässe mit drin hatte und wie gesagt für mich auch zu weit weg stand. Und dann Kempf wieder zu weit weg oder völlig desorientiert. Er hat gar nicht gesehen, wo der Ball und der Gegner ist und wieder eine große Chance für Ginzek. Da kann es eigentlich, wenn es ganz bitter, wenn es ganz bitter läuft, steht es da 2-0. In der Bundesliga macht den vielleicht sogar einen Stürmer rein. Haben wir Glück, dass der nicht reingeht. Dann gibt es nochmal eine 61. Minute einen schönen Ball. Das war so ein Chipball von Marton da, der auch wieder in den Strafraum reingechippt, in den Lauf von äh, Niederlechner. Der schließt eigentlich auch direkt ab, aber wird wieder geblockt, sodass der Ball wieder nicht aufs Tor geht, nur Ecke. 
Ähm, dann gab es in der 66. nochmal eine Chance für uns. Äh, sehr, sehr starker Ballgewinn von äh, Seevolk. Da kommen wir später nochmal zu. Der war für mich überragend. Äh, super Pass direkt auf Richter gespielt. Richter spielt auch mal auf Rese direkt weiter. Genauso wie es wer jetzt auch hätte bei Palco machen müssen. Perfekt dann auch weiter gespielt und Rese mit einem guten Abschluss. Aber Kastenmeier hält dann auch sicher. Ja, und dann irgendwann wurde es nur noch wirr war. Äh, man merkte irgendwie auch, dass wir dann ein bisschen durch waren. Ich meine, die Vorbereitung ist auch gerade erst vorbei. Ich will jetzt hier keine Entschuldigung finden oder so. Mich nervt es mindestens genauso doll wie euch. Also davon könnt ihr mal ausgehen, dass ich mich darüber nicht freue und das auch nicht schönreden will. Aber es wirkte dann auch so, als ob die Luft ein bisschen raus ist. Und wie gesagt, es war dann sehr viel Stückwert, sehr viel Einzel, wenn irgendwas kam durch Einzelaktionen, Zufallsaktionen oder manchmal Umschaltaktionen, selten, aber was wirklich rausgespielt ist. In der 80. gab es nochmal einen Schuss aus der zweiten Reihe von Rese, der war relativ gefährlich, aber auch dann eben nicht so, dass man sagt, daraus wird ein Tor erzielt. Und am Ende gab es sogar noch mal mehrere Chancen für Fortuna Düsseldorf, auch große Chancen zwischen 86. und 87. Minute. Dann gab es nochmal fünf Minuten Nachspielzeit, aber auch daraus wurde nichts. Ja, also alles in allem, wir können uns ja mal die Statistiken angucken, würde ich sagen, dass wir schon über das gesamte Spiel vielleicht mehr Abschlüsse hatten, ob die jetzt wirklich zwangsläufig zwingender waren, sei mal dahingestellt. Ich würde schon sagen, chancenmäßig vielleicht ein leichtes Übergewicht, aber hätte auch 1-1 oder 0-0 enden können. Ist jetzt aber auch nicht so, dass es komplett unverdient ist. Und es war halt ein knappes Spiel und häufig sind so eine Spiele, der, der das erste Tor schießt, geht dann halt auch als Sieger vom Platz, weil das dann halt einfach reicht. Ich fand, dass Fortuna Düsseldorf, vielleicht muss ich mich auch erstmal an die zweite Liga gewöhnen, kein überragendes Spiel gemacht hat. Also gerade wenn ich das mal so vergleiche mit dem HSV, wenn gleich der HSV natürlich gegen Schalke auch einfach noch mehr Platz hatte. Wir haben es ja defensiv teilweise nicht schlecht gemacht. Aber ähm, es hat halt gegen uns ausgereicht und ein schlechtes Spiel war es keinesfalls. Ne? Also sie haben auch defensiv gut gestanden, haben die haben gut verteidigt, haben die Räume gut zugemacht und haben halt immer mehr ins Spiel gefunden. Hatten zwischenzeitlich halt auch eine schwache Passquote und so weiter. Wir können uns ja mal die Statistiken angucken. Abschlüsse, wie gesagt, da war jetzt nicht viel. 9 zu 11 Abschlüsse. Wenn man sich das mal anguckt, bei Schalke gegen HSV waren es 33 zu 13, was natürlich für die Offensivreihen spricht, für die Kreativität spricht, aber eben auch dafür spricht, dass die Abwehrreihen teilweise überfordert waren. weil Das war eher ein defensiv dominiertes Spiel heute. Laufleistung, beide relativ ähnlich, 115 Kilometer. Ähm, Düsseldorf aber mit deutlich mehr Ballbesitz und deutlich mehr gespielten Pässen, was sich aber vor allem eben im Mittelfeld abspielte und meistens dann äh, geendet, geendet hat mit einem langen Ball oder einem Fehlpass oder einer Balleroberung von Hertha, aber eben mit dem Übergewicht. Sie hatten 505 Pässe gespielt, 81% Passquote. Sie hatten äh, einen Ballbesitz von 57% in der ersten Halbzeit, hatten sie zwischenzeitlich 65% Ballbesitz, hat sich dann später nochmal ein bisschen gedreht, weil wir halt auch was machen mussten. Hertha, ähm, ja, Statt, also Düsseldorf 505 gespielte Pässe, Hertha 376. Unsere Passquote lag nur bei 77 Prozent. Das war ja auch schon in der Abstiegssaison immer eine Katastrophe. Unsere Passquoten lag jetzt auch nicht daran, dass wir hier die ganze Zeit versucht haben, die schönsten Steilpässe zu spielen, sondern ja, die, man hat es gesehen, also viele unnötige Fehlpässe auch einfach, was vielleicht aber auch einfach noch an den noch nicht perfekt einstudierten Abläufen liegen kann, ne? aber nicht muss natürlich zwangsläufig. Zweikampfquote waren wir eigentlich gar nicht schlecht. Das war sicherlich auch durch gewisse Spieler bedingt. Ähm, haben wir 58% Zweikampfquote, die Düsseldorfer 42. Und ähm, ja, ansonsten Ecken am Ende auch relativ ausgeglichen, 7 zu 8, wenngleich unsere auch nicht wirklich gefährlich wurden. Ja, alles in allem verdiente Niederlage, sehr, sehr bitter. Damit befinden wir uns jetzt, sind ja noch einige Spiele mit äh, Schalke zusammen auf Platz 17 und 18. Wir haben halt nur ein Geg äh, nur minus 1 Tore, kann sich ja auch noch mal was ändern. Ähm, kommen wir mal zu den Spielerbewertungen. Also wir haben es in der Aufstellung natürlich genau so gemacht, wie wir es erwartet haben. Ne? Genau diese 4-2-3-1-Aufstellung. Ähm, ja, so wie, so wie sie die letzten Testspiele über immer in der ersten Halbzeit war, es war jetzt nichts groß Überraschendes. Christen sind im Tor, Duziak links, Mark oliver Kempf und Leistner in der IV, rechts Seevolk ähm, und Martin Winkler dann auf dem Flügel, Pascal Clemens und Martin Dadei auf der Doppelsechs, links Fabian Rehse und ähm, Marco Richter als Zehner und Niederlechner im 
Sturm. Gegen den Ball war es meistens ein 4-4-2, hat man deutlich gesehen. Ich sehe hier auch gerade bei Sofascore, zeigen sie auch an, dass die Grundformation 4-4-2 war, aber am Ballbesitz war es eigentlich schon klar, dass Richter eben keine hängende Spitze war, sondern ein Zehner, der den Spielaufbau gestalten sollte und daran hat es auch gehapert. Da kommen wir gerne gleich nochmal zu. Wir hatten auch eine sehr junge Elf, muss man sagen. Ne? Mal so im Vergleich. Unser Durchschnittsalter 25,8 bei der Startelf, die Düsseldorfer 28,2. Das muss natürlich auch mit einpreisen, gerade wenn wir gleich mal in zentrale defensive Mittelfeld kommen. Christensen für mich keine Schuld am Gegentor. Einmal hat er super pariert, war aber abseits. Ähm, hätte er dann nicht parieren müssen, aber war eine super Parade. Dann gab es nochmal einen Schuss aufs kurze Eck, den muss er aber haben. Ansonsten muss ich sagen, spielerisch nicht ganz so katastrophal wie in der ersten Liga. Vielleicht, weil auch der Gegnerdruck dann nicht so immens da ist wie in der ersten Liga, aber immer noch so, dass ich sage, ja, gerade wenn du Kastenmeier gegenüber siehst, der so wie Heuer Fernandes halt auch ein super mitspielender Torwart die ganze Zeit ist, aber der halt auch ein feines Füßchen hat, einen guten Abwurf hat, den du immer anspielen kannst, das wird vielleicht Oliver Christensen auch nie, ja? das ist er vielleicht nicht oder es ist halt eine Trainingsfrage, muss, muss man gucken, aber die Abschläge haben mir wieder nicht gefallen, ähm, ansonsten einmal wichtig rausgekommen, da hatte ich fast schon Sascha Burchardt Vibes gegen den HSV, war keine schlechte Leistung, war keine gute Leistung, was soll man da geben, würde ich eine glatte 3 geben, absolut okay, aber auch nicht irgendwie überragend oder so, alleine wegen der fußballerischen Dinge, vielleicht eher sogar dann eine 3,5. Jeremy Duziak hat mir am Anfang gar nicht gefallen. Vor allem eben, wie gesagt, die Link, also unsere linke Seite, Düsseldorfs rechte Seite mit Klaus, hätte für meine Begriffe hätten sie da viel öfter drauf spielen können, weil Klaus immer relativ unbewacht stand, beziehungsweise Duziak relativ weit weg. Ich finde aber, Duziak hat auch dann ein paar katastrophale Fehlpässe gespielt, aber es im Laufe des Spiels auch immer stärker geworden. Ich meine, der hat ja jetzt auch ein Jahr kaum gespielt. Der muss vielleicht auch wirklich erstmal in Fahrt kommen. Gerade Linksverteidiger hat er lange nicht gespielt. Ne? Hat er sehr oft zentral gespielt. Ähm, und na, da muss er vielleicht erstmal Spielpraxis kriegen am, im Ballbesitz. ja, Und auch teilweise so seine, seine Ballmitnahmen, seine Körpertäuschung und so. Das finde ich immer ganz gut. Äh, da könnte er teilweise sogar noch mehr ins Zentrum rücken im Aufbau. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, Will jetzt hier das auch nicht alles runterreden. Jeremy Duziak würde ich eine solide 3,5 geben. Innenverteidigung fand ich eigentlich solide. Kempf fand ich auf jeden Fall schwächer, auch wenn er von den Statistiken her vielleicht besser ist als Toni Leistner. Aber dadurch, dass er für meine Begriffe beim Gegentor ähm, zu weit weg war und dann auch bei dieser zweiten Gincheck chance kann immer mal passieren, dass du keine Orientierung hast, aber auch da ähm, war er nicht so gut. Er hat Teilweise wieder sehr, sehr stark. Er ist halt relativ passsicher und er ist relativ souverän. Trotzdem hatte er auch wieder zwei, drei Fehlpässe drin, aber das hatte, hatte jeder oder zwei, drei Diagonalbälle, die überhaupt nicht ankamen. Aber ich mag weiterhin, und ich sage auch weiterhin, den müssen wir versuchen zu halten in der zweiten Liga, ein überdurchschnittlicher Innenverteidiger, vielleicht sogar einer der besten. Ähm, ab jetzt außer der Sachen, die ich gerade gesagt habe, jetzt auch nicht so viel zu meckern an Kempf, würde ich eine... 3 oder sogar eine 2,5 geben. Toni Leistner fand ich richtig stark. Ja, auch er hatte ein, zwei nicht so gute äh, Pässe. Man sieht, dass er nicht der allerschnellste ist. Aber er hat auch eben mal versucht, längere Pässe zu spielen auf die Seiten. Ähm, auch mal einen Diagonalball versucht. Also es ist für mich schon, müsste man jetzt in der zweiten Liga vielleicht nochmal sehen, weil ein, äh, Uremovic wahrscheinlich deutlich schneller ist. Aber ist für mich schon ein Ruhepol und einer der Besse, Besten gewesen. Ähm, hat von seinen Kopfballduellen 5 von 6 gewonnen. Also lange Bälle, 6 von 8 angekommen. Kann ich eigentlich nicht so viel Schlechtes drüber sagen. Würde ich eigentlich eine glatte 2 geben. Ist auch für mich so ein Anpeitscher-Typ. Macht auch was her auf dem Platz. Fand den wirklich gut eigentlich, muss ich sagen. Fand ich wirklich richtig gut. Habe jetzt eigentlich nichts zu bemängeln von ihm. Und wie gesagt, auch in der ersten Halbzeit sah ja die, äh, äh, die De Defensivleistung echt gut aus. Ähm, Seevolk. Also nennt mich, ja, wisst ihr ja alle, ich bin Seevolk-Fan aus, aus verschiedensten Gründen. Und er hatte ja immer sehr, sehr große Probleme mit seinem sehr wilden Spiel. Dass er teilweise taktisch äh, völlig falsch stand, die Räume komisch besetzt hat und auch immer wieder krasse Patzer mit drin hatte. Aber. Könnte er jetzt sagen, das sage ich nur, weil ich meine Lieblingsspieler habe, aber ich fand Seevolk war der beste Atana auf dem Platz. Also, also der war sowas von spritzig schnell, zweikampfstark, kopfballstark. Für seine 
ja, er hatte am Ende dann, wo er wirklich durch war, einmal wieder so ein Seevolk-Moment, wo er über den Ball segelt. Hat er vielleicht auch zweimal gehabt. Aber der hat auch ein relativ gut einleitendes Passspiel gehabt. Ja? Also immer wieder mal Bälle gewonnen und dann nach vorne entweder selber gesprintet, egal ob es rechts war oder links war, der war überall. Und auch die Pässe kamen an und waren progressiv nicht immer nur defensiv. Also dann hat er vorne sich noch mit eingeschaltet, war an zwei Torchancen mit beteiligt, hat alle Kopfballduelle gewonnen, die er hatte. Fünf von fünf, das kennen wir ja von ihm, diese krasse Kopfballstärke für einen Außenverteidiger. Wie gesagt, dafür, was er für Pässe gespielt hat, ist 70 Prozent jetzt auch nicht die schlimmste Passquote, auch wenn Duziak da mit fast 90 deutlich besser ist. Ähm, also laut, laut Statistik, aber du musst ja immer diesen Sehtest einfach machen. Und ich fand äh, Seevolk wirklich über Überragend. Also es das heißt immer nichts, kann auch sein, dass das nächste Spiel komplett anders ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er mehr wusste, was ist meine Rolle, ich muss genau hier immer stehen, ab und an war aber auch mal eine Absicherung dann auf der anderen Seite, wenn Duziak eben im Zentrum oder mit nach vorne gerückt ist, also das hat mir taktisch deutlich besser gefallen, zweikampfmäßig kennen wir ihn ja, da ist er super, aber war auch relativ fair hat die entscheidenden Duelle gewonnen, war spritzig, am Ende musste er noch spielen, obwohl er eigentlich schon verletzt war. Am Ende hat er auch nochmal einen übelst wichtigen Zweikampf gewonnen und hat da wirklich nochmal alles reingeworfen, obwohl der wirklich nicht mehr konnte in diesen letzten Sprint. Ich glaube, das war gegen Vermey, der ja auch gerade erst eingewechselt worden war. Also es, da außer diese zwei, drei Mal über den Ball segeln, was ja auch jedem mal passieren kann, also ich würde dem eine 1,5 geben. Ich wüsste nicht, was ich an dem zu bemängeln habe, muss ich ehrlich sagen, außer eben diese zwei, drei Sachen, sonst hätte er bei mir eine glatte 1. Fand ich fantastisch. Martin Winkler, am Anfang nicht schlecht, war jetzt nicht so mega integriert wie ein Rese zum Beispiel, aber hatte gute Laufwege, hat auch Spritzigkeit mitgebracht, ist aber dann halt relativ früh aus, musste relativ früh ausgewechselt werden nach 30 Minuten. War jetzt nicht schlecht, war nicht gut, würde ich eine 3,5 geben. Pascal Clemens, boah, da kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden. Am Anfang hat man ihm krass seine Unsicherheit angemerkt. Er hatte ja schon ein Bundesligaspiel bei uns bestritten. Das hat er sehr, sehr gut gemacht für meine Begriffe. Aber in der Innenverteidigung ist er potenziell auch Innenverteidiger, kann aber, weil er eigentlich eine, ein gutes Passspiel hat und auch mutig spielt, kann er auch auf der 6 spielen. Man merkte am Anfang aber ihm, die auf, dass er sehr aufgeregt war auch an. Also sehr, sehr viele Stockfehler, Fehlpässe. Trotzdem in den Zweikämpfen eigentlich nicht so schlecht, fand ich. Ne? Hat immer wieder mal seinen Körper, den er ja hat, reingestellt. Aber Passquote von 43 Prozent ist halt schon unterirdisch, muss man sagen. Trotzdem fand ich ihn nicht schlecht. Und wie gesagt, das war sein erstes Spiel im Herrenbereich auf der 6. Und dann noch neben einem Marton Dade, der jetzt da auch noch nicht so oft gespielt hat. Und auch vielleicht noch nicht der... Also wenn er jetzt, als Beispiel jetzt, ist jetzt nicht da, aber wenn er jetzt neben Toussaint, Serda oder Demme da gespielt hätte, dann wäre es ihm vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher gefallen als so. Aber ich würde ihn jetzt da nicht komplett runter machen wollen. Das, ich weiß aber auch nicht so richtig, wie ich ihn bewerten, bewerten soll. Weil wie gesagt, auch am Ende viel Stückwerk dabei bei den Pässen. Aber es gab auch immer mal wieder gute Aktionen von ihm. Also sehr, sehr wechselhaft, sehr schwer für mich zu bewerten. Würde ich insgesamt vielleicht eine... Vier geben, vielleicht sagt er jetzt auch, es ist viel zu hart, war viel besser, aber ich würde ihm insgesamt aufgrund halt auch dieser vielen Fehlpässe teilweise und dieser aufgeregten Phase am Anfang, die er dann auch irgendwann überwunden hatte, würde ich ihm eine Vier geben. Das ist ja keine schlechte Note und ich denke auch, umso länger er spielt und wenn er vielleicht auch an der Seite von jemand anderem spielt, der ist 18 Jahre alt, ich glaube, da ist ein großes Potenzial, aber... Fand ich jetzt einfach nicht überragend, sage ich mal. Marton Dardai, auch da Zwie Zwiegespalten. Es gab zwei, drei richtig gute Aktionen, wie beispielsweise zwei Kämpfe, die er auch viel intensiver gefühlt, geführt hat als früher, finde ich. Also er war deutlich körperlicher. Er hatte diese er hatte zwei, drei richtig gute Bälle in die Tiefe, wie diesen einen Chipball auf Niederlechner zum Beispiel, aber auch da teilweise ab und an mal einen Zweikampf verloren. Ich weiß nicht, ob er beim ersten Gegentor nicht vielleicht auch ein bisschen falsch stand, als der eingeworfene da Chipbälle, äh, als der eingeworfene dann, der, also mal, kann ich noch reden? Sorry, ich bin ein bisschen müde. Als der Einwerfende da auf den freispielenden Mann geworfen hat, ähm, am Boden, Zweikämpfe waren auf jeden Fall nicht schlecht von der Quote, fünf von sieben gewonnen. Ja, seine langen Pässe kam keiner an, wie die man jetzt zu langen Pässen zählt, 65% Passquote, vielleicht ein bisschen besser bewerten als Pascal Clemens, aber da merkt man schon, zentrales defensives Mittelfeld ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Also einer von den beiden könnte sich sicherlich super entwickeln, neben, neben jemand anderen, der mehr Erfahrung mitbringt, aber beide zusammen, das, da fehlt es einfach noch. Es ist aber auch nicht so, dass sie wirklich viel zugelassen haben, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ey, da war immer alles offen oder so, das kann ich jetzt auch nicht behaupten, es war eher so im Ballbesitz, 
dass es dann so ein bisschen fehlte. Kann aber auch immer im Zusammenspiel damit hängen, wie laufen die anderen mit und so weiter. Also Marta und Daniel würde ich ein bisschen besser vielleicht als Clemens bewerten oder du gibst den beiden eine 4. Marco Richter, ich sehe hier gerade, der hatte natürlich einiges an Abschlüssen. Ne? Er hatte nicht so eine schlechte Passquote. Er hatte viele Flanken. Er hat viele Zweikämpfe auch gewonnen. Er hatte viele Ballkontakte mit 79, was ja für einen zentralen Mittelfeldspieler klar ist. Und er hat hier laut Sofascore, das ist so eine Bewertung, die geht nur nach den äh, Statistiken, hat er eine der besten Noten bei uns. Aber ich muss euch sagen, für mich war er einer der schlechtesten. Weil er wieder oder weiterhin Probleme in der Entscheidungsfindung hat. Das hatte er auf jeder Position bei uns schon. Rechter Flügel, äh, rechte Schiene, immer wenn es im Offensivbereich geht. Aber er ist für mich einfach kein Zehner. Ich hatte ja letztes Jahr ein paar Mal gesagt, vielleicht muss er auf die Zehn. Aber wenn ich jetzt mir diese ganzen Testspiele angeguckt habe, plus jetzt noch dieses erste Spiel, muss ich einfach sagen, wir brauchen unbedingt einen Zehner. Wir brauchen einen Kreativspieler, ähm, der diese Rolle erfüllen kann. Das ist mir bei so vielen Aktionen aufgefallen, viel zu kleinteilig, ganz oft diese Situation erschießt, was ja auch gut ist, wenn du vielleicht ein zweiter Stürmer bist, aber er sieht den besser postiert nicht. Das habe ich schon die letzten zwei Jahre immer wieder gesehen. Er passt einfach zu selten in diesen wichtigen Schlüsselmomenten. Ab und an macht er es ja dann auch mal, dann ist es auch gut. Aber es ist zu oft so, dass in diesen Schlüsselmomenten, wo der Pass kommen muss, er einfach schießt. Und das kann egoistisch wirken. Ich weiß nicht, ob er den Mitspieler dann einfach nur nicht sieht. Abrackern tut er sich ja immer, aber auch diese Ballmitnahmen ganz oft. Ne? Wenn du den Ball noch in der eigenen Hälfte hast oder gerade im Mittelfeld, so oft, wo ich sage, jetzt versuch doch mal die Bewegung in, in die Offensive oder versuch doch mal den Ball progressiv nach vorne zu spielen. Er dreht sich immer in die, äh, zum eigenen Tor hin. Dann ist es auch viel zu kleinteilig. In der zweiten Halbzeit gab es so eine Szene, die hat es ganz gut beschrieben. Er bekommt einen Ball und eigentlich steht neben ihm drei Meter Marton Dardai. Wenn er den anspielt, kann der eigentlich einen schönen Diagonalball oder so spielen oder den Ball selber treiben. Dann hast du sogar ein bisschen Raum, hast du eigentlich ein, zwei Gegner überspielt. Er dribbelt aufs eigene Tor gefühlt in die Richtung zu, wird viel zu klein, dann hat er es gut gemacht, ja, technisch gesehen, aber wir haben viel, viel zu viel Zeit verloren und vor allem war es mega risikoreich. Wenn er da den Ball verliert, ist es mega risikoreich. Und da gab es etliche Szenen von, die mir eingefallen sind, deswegen muss ich fast sagen, fand ich, war so einer der Schwächsten, vielleicht äh, schlachtet ihr mich jetzt dafür und sagt, ey, wie kann man sowas sagen, der war doch der Einzige, der da für Offensivdrang gesorgt hat, ja gut, aber er ist ja auch zentraler offensiver Mittelfeldspieler und ich glaube, wenn du da einen Kreativspieler hast, dann kannst du auch noch viel mehr äh, Rese und einen anderen Außenstürmer mit einsetzen und auch einen Weiterhin, der Stürmer, kommen wir gleich noch zu, war ja auch überhaupt nicht eingesetzt. Also würde ich auch eine 4 geben, Marco Richter, vielleicht sogar eine 4,5, obwohl er von den Statistiken nicht schlecht war und ja auch an vielen Abschlüssen beteiligt war. Aber so oft eine falsche Entscheidung für meine Begriffe getroffen. Also ich würde ich fast eine 4,5 geben, ähm, weil er ja, weil, weil das so viele Situationen, ich muss mir das auch nochmal komplett vielleicht live reinziehen, wenn ich Zeit habe, so viele Situationen in dem Sinne im Keim erstickt, weil er dann ins Dribbling geht, vielleicht holt er einen Einwurf raus oder verliert den Ball, aber immer dieses Dribbling nach hinten. Ja. Und deswegen hat mir das nicht gefallen, 4,5. Äh, Florian Niederlechner ja, hatte, kam mal zu Abschlüssen, man hat es dann später bei Derry Scherndt gesehen, der Stürmer ist bei uns nicht eingebunden. Da kannst du wahrscheinlich hinstellen, wen du willst. Er ist nicht eingebunden, ja, er hatte Zwei Abschlüsse, er hatte einen, einen guten Ball von Richter, hat er ja bekommen, den konnte er nicht verarbeiten, war zu ungefährlich, klar, hat dann auch zu wenig sich vielleicht mal fallen gelassen, um Spieler zu binden oder mal auch selber einen, ja, einen Spieler zu binden und dann mal selber einen Pass in die Tiefe zu spielen auf Rese oder so. Was soll man da geben? War jetzt auch kein gutes Spiel, 4,55, aber ist natürlich auch da am Verhungern, muss man einfach sagen, ja? also was soll ich dazu sagen? Und Palko Dardai war überhaupt nicht im Spiel. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum er nicht eingebunden wurde. Er war ja sogar auf der Seite, die für mich stark verteidigt wurde von Seevolk. Aber Palko Dardai, gut, der hat jetzt das Trainingslager auch nicht mitgemacht. Ich weiß nicht, wie sein Fitnesszustand ist. Testspiel hat er ja nicht gemacht. Aber er hat ja noch mit Fair war das Trainingslager mitgemacht. Aber vielleicht passt es da einfach nicht. Vielleicht sind die einfach noch nicht eingespielt. Ja, also Palko Dardai, wie gesagt, äh, ist jetzt nur meine Bewertung. Mal gucken, ich glaube, Kicker wird sogar noch viel schlechter bewerten als ich. Ne? Die weiß, weiß, ich weiß gar nicht, ob die nach Daten gehen, aber ich glaube, die werden noch viel schlechter bewerten. Ja, Palko Dardai gar nicht im Spiel wäre so für mich, weil ich meine, er hat insgesamt dann 65 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte der hatte. Er hatte vielleicht ein paar, aber die waren auch dann alle relativ ungefährlich. Wie gesagt, einmal hätte er angespielt werden müssen. Oh, 27 Ballkontakte sogar, 13 Pässe. 
also für mich völlig abgemeldet, konnte sich auch selbst nicht ins Spiel bringen, wurde nicht ins Spiel gebracht. Heißt jetzt noch nichts, ja. Wie gesagt, ist vielleicht auch noch nicht eingespielt, aber wäre für mich eine 5. Und ähm, ja, dann kam noch, wer kam noch rein? Derry Shern kam noch rein. Kann man den eigentlich bewerten? Kann man eigentlich gar nicht. Ne? Kein einziger Ball bekommen. Weiß jetzt auch nicht, ob er der perfekte Spieler für dieses System ist. Er ist vielleicht eher in einem Doppelsturm oder in einem Sturm, ja, wo der Stürmer mehr integriert wird und auch mal in die Tiefe geschickt wird, weil es gab dann so ein paar Situationen, da musste Derry Sheran den Wandstürmer machen. Also das sind jetzt für mich nicht gerade seine Stärken. Er ist schon ein Spieler, der mit Tiefgang kommt. Vielleicht ein bisschen hängend auch. Ja, also würde ich eigentlich ungern bewerten wollen, weil er kurz drin war. Benze Dardai kam dann auch noch rein. Ich weiß, haben wir jetzt, haben auch schon viele in den Chat geschrieben, ja, Dardai ist, die können alle nichts und so weiter. Ich fand, Benze Dardai hat gleich in einer Aktion, auch wenn er nicht, sonst nicht viel gemacht hat, aber hat in einer Aktion das gemacht, was mich bei Marco Richter so oft stört. Er kriegt einen Ball und leitet den, wartet nicht erst oder geht ins Dribbling oder dreht nach hinten, sondern kriegt einen Ball zentral, befindet sich auch da, wo sich ein Zehner befinden soll und spielt den, das ist ein einfacher Pass, aber du musst ihn trotzdem erstmal so spielen und spielt den perfekt in die Tiefe und daraus ist auch direkt eine Torchance dann entstanden ähm, oder zumindest mal eine gefährliche Aktion, dann kam glaube ich, ich weiß gar nicht von wem der Chipball dann kam, ja, also das wären so meine Bewertungen, für mich die Offensive, es ist natürlich immer ein Zusammenspiel, wie viele Leute rücken auch nach und so weiter, aber für mich die Offensive deutlich schwächer dann als die Defensive, deswegen auch trotz vieler Fehlpässe Pascal Clemens nicht so schlecht bewertet, weil defensiv war es nicht so katastrophal, dass man hier immer Herzflattern bekommen hat. Rese, muss ich sagen, hat mir trotzdem gut gefallen, was mir nicht so gefallen hat, das kann ich jetzt nicht bewerten, aber dass er zwei, drei Mal echt viel schon gemeckert hat, obwohl es ja sein erstes Spiel war, vielleicht ist er auch einfach nur so ein motivierter Typ, aber das hatte irgendwie auf mich einen komischen Eindruck irgendwie gemacht, aber hat alles reingeworfen, wirklich, kann man nicht sagen, jeden Sprint angezogen, technisch stark, zwei, drei gute Bälle vorbereitet, immer wieder versucht abzuschließen, Flanken reinzuschlagen, also war ein super Spiel von ihm, kann man nicht sagen, war für mich eigentlich in der Offensive der Beste. Oder das heißt eigentlich, war für mich in der Offensive der Beste, würde ich eine 2 oder eine 2,5 geben. Ähm, könnt ihr gerne mal eure Spielernoten reinschreiben, wie gesagt, ist ja nicht in Stein gemeißelt, ist nur eine Meinung von einem Fan von der Couch, der es hier gerade live im Stream geguckt hat. Was man auf jeden Fall sagen muss, Starke Leistung von allen Auswärtsfahrern. Jetzt sind ja gerade Ferien und trotzdem waren 4000 Leute da, obwohl viele im Urlaub sind und es 20.30 Uhr an einem Samstag ist. Tut mir leid, dass ihr jetzt mit einer Niederlage nach Hause fahren müsst. Vielleicht wird es besser gegen wen, aber ich möchte nochmal daran appellieren, dass man jetzt nicht in Panik verfällt. Es Guckt euch Schalke und auch Bremen vor zwei Jahren an, als sie abgestiegen sind. Die waren sehr, sehr lange im Mittelfeld und haben dann irgendwann einen Lauf gestartet. Du musst dich daran gewöhnen. Dein Kader ist spät zusammengestellt. Viele Spieler kamen jetzt bei uns erst später. Die werden später erst integriert werden können und auch später erst funktionieren. Dennoch muss man natürlich sagen, wir haben auch damals, glaube ich, gegen FSV Frankfurt eine Niederlage gehabt. Und dann gab es eine richtige Brandrede von Jos Luukai und am Ende sind wir ja aufgestiegen. Das muss jetzt natürlich trotzdem auch ein mahnendes Beispiel sein. Ja, also du musst schon irgendwie die Schlüsse dann auch da draus ziehen. Wir sind ja jetzt nur Fans, keine Experten, aber da muss die Zehn mit einem Spieler besetzt werden, der eben deutlich mehr in die Tiefe spielt, der deutlich mehr diese Räume halt sucht. Weil mit Rese, Winkler haben wir ja Leute, die dann mit Schnelligkeit auch kommen können. Und wenn wir die Stürmer besser integrieren, vielleicht auch dann durch Flanken und, und, äh, und auch eben durch Bälle in die Schnittstelle. Ey, guckt euch Ferrei noch nochmal an. Wie, also, oder guckt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Hamburg-Spiel gesehen habt. Ferrei ist genau so ein Spieler. Genau so einen brauchst du. Der spielt dir Chipbälle zwischen die letzte Abwehrkette, sodass dann wirklich der ja, Verteidiger nichts mehr machen kann, außer den Stürmer zu faulen und dann steht der Stürmer eben alleine vor dem Tor. Genau das braucht man. Einen, der diese letzten entscheidenden Pässe spielt und dann eben nicht jedes Mal schießt. Du kannst gerne schießen, auch als Zehner, aber eben nicht bei jeder Situation, wenn dann guck erstmal. Du musst schon, bevor du den Ball selber hast, eigentlich dein Umfeld abchecken, wer steht frei. Und da müssen wir Schlüsse draus ziehen. Eigentlich, ich weiß nicht, ob Palco das dann besetzen kann. Er hat ja dann rechter Flügel gespielt. Ähm, aber da müssen wir was machen. Zentrales, defensives Mittelfeld und vor allem diese Kreativposition. Ansonsten gab es trotzdem auch gute Ansätze. Und wie gesagt, ich will es hier auch gar nicht schönreden. Es kann auch eine ganz, ganz harte Saison werden. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gegen wen Wiesbaden. Die haben 1-1 gespielt. Die werden tief stehen gegen uns. Da brauchen wir umso mehr kreative Ideen zu Hause in dem Spiel. Und da ist der Druck dann auch schon ein bisschen da. Weil wir spielen danach gegen Hamburg, in Hamburg, die ein 
fantastisches Spiel gemacht haben. Mit einem Kreativspieler auf der 10, mit einem überstarken Laszlo Benesch, mit einem fast schon spielmachenden und überall seienden Glatze, die sicherlich auch ihre Schwächen haben, vielleicht an einer Defensive und die vielleicht auch gegen, einen Spiel, gegen eine starke Abwehr, die ja teilweise heute da war, auch ihre Probleme haben, aber das ist dann von der Kreativität schon ein krasser Unterschied gewesen. Aber wie gesagt, das ist früh in der Saison, da kann alles noch passieren. Äh, freuen tue ich mich natürlich trotzdem nicht. Ich finde es absolut bescheiden, aber es hätte auch noch schlimmer laufen können. Ich traue euch, dass man das sagen muss. Aber es ähm, kann auch alles passieren. In diesem Sinne, ähm, gerne mal eure Meinung zum Spielen, die Kommentare. Ich habe jetzt schon wieder so lange geredet, wollte ich eigentlich gar nicht, aber ihr wisst ja, ich komme dann so ins Labern. Ich krieg, kann da nicht aufhören. Ich muss jetzt hier auch noch weitermachen. Morgen ist mein physischer Umzug. Deswegen wird morgen auch kein Video kommen. Ich hoffe, dass ich äh, am Montag streamen kann in der neuen Wohnung. Habe ich noch kein Internet. Ich versuche es dann über das Handy weil ein bisschen Selbsthilfegruppe brauchen wir schon noch. Aber das Schöne ist, Freitag geht es ja schon weiter. Also in sechs Tagen ist schon das erste Heimspiel. Da freue ich mich trotzdem ganz doll drauf und hoffe, dass es dann besser wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr wollt, lasst gerne ein Like oder ein Dislike da, auch wenn ich ähm, das selber immer gehasst habe. Aber das bringt mir auf jeden Fall was, kostet euch nichts für den Algorithmus. Und ähm, ja, ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende, meine Lieben. Macht's gut. Ciao und hau he.